చిన్ననాటి జీవితం గురించి అయితే ఏంటి సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు అయితే ఏంటి తర్వాత ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దీని దీని గురించి చెప్తారా మాకు తప్పకుండా తెలియందే ఉంది అమ్మా చాలా మనం చేసేసాం లేదు లేదు ఒకసారి వివరంగా అంటే ఒక క్రమబద్ధంగా మాట్లాడుకుందాం సార్ రైట్ అడగండి చెప్పండి అనపర్తి గ్రామస్తులు మీరు చెప్పండి సార్ నేను పుట్టింది తూర్పుగోదావరి జిల్లా గొల్లల మావిడాడ గొల్లల మావిడాడ ఓ సూర్యనారాయణ మూర్తి గుడింది అవును అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా నేను అక్కడ పుట్టడం వల్ల వచ్చిందేమో ఏంటి మా అమ్మమ్మ తాతయ్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి మా తాతయ్య గారి పేరు అవునా బ్యూటిఫుల్ కోయిన్సిడెన్స్ సార్ సుబ్బయ్యమ్మ అమ్మమ్మ అంటే ఎక్కువ అక్కడే ఉండేవాడిని అక్కడే నా టెన్త్ కూడా అక్కడే కంప్లీట్ అయింది అమ్మమ్మ గారే పెంచారా మిమ్మల్ని అంటే అక్కడికి ఎక్కువ అమ్మమ్మ అంటే ఇష్టం ఉండేది ఇష్టం అంటే అక్కడ ఆ దేవాలయాలు సూర్యనారాయణమూర్తి దేవాలయం అలాగే రామాలయం చాలా బాగుంటుంది బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది మా మావయ్యలు ఇద్దరు మావయ్యలు మా గొల్లల మావాడలో ఉంటారు వెంకటరెడ్డి సుబ్బారెడ్డి మేనత్త కూతుర్లు మా అక్క అందరూ అక్కడే ఉంటాం కాబట్టి సెలవులు ఇచ్చిన వెంటనే నేను అనపర్తి మా నాయనమ్మ అన్నది మా నాన్నగారు వాళ్ళది అనపర్తి మా వెంకటరెడ్డి గారు తాతయ్య గారు నల్లమిల్లి ఆది గారి రెడ్డి అంటారు జమీందార్ గారు మేనల్డు మా తాతయ్య గారు జమీందార్లు మనకి హాలిడేస్ ఇచ్చిన వెంటనే అంటే మా అక్క అమ్మమ్మ దగ్గర ఎక్కువ పెరిగింది నా సిస్టర్ మీకు ఒక సిస్టర్ ఒక సిస్టర్ ఉంది నాకు నా ముందు తమ్ముళ్ళు నేను అక్కే నాకు తెలియదు అంటే మాది కిరాణా షాప్ కాబట్టి ఇద్దరిని చూసుకోవడం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి అక్క అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉండేది నేను అమ్మ నాన్న దగ్గర ఉండేది అంటే నాకు హెల్త్ బాగుండేది కాదు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు హార్ట్లో పుట్టుకలో ఉంది బై బర్త్డే హార్ట్లో బ్లాక్స్ వచ్చాయి పుట్టుక నుంచి ఉంది అది ఎరిగే కొద్ది అది పెద్ద తవ్వడంతో తర్వాత సర్జరీ జరిగింది ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చిన్నప్పుడే ఎన్నేళ్ళకు సార్ నైన్ ఎయిత్ ఇయర్ నేను ఫోర్త్లో ఉన్నానప్పుడు అప్పుడు చిన్నప్పుడే ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చెన్నైలో జరిగింది అందుకని అంటే నేను డెలికేట్గా ఉంటాను కాబట్టి అమ్మా నాన్న దగ్గర ఉన్నాను అంటే వాళ్ళకి కిరాణా షాపు వాళ్ళిద్దరూ చూసుకోవడం కష్టం అవుతుంది ఇద్దరిని చూసుకోవడం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి అక్క ఎక్కువ అమ్మ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేది సెలవులు ఇచ్చిన వెంటనే అక్క దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను ఆడుకోవడానికి అవి బాగుంటుంది అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర తాత ఇది హోల్సేల్ ఉల్లిపాయల వ్యాపారం మార్క్ సంతలు చేసేవారు ఆయన ఉల్లిపాయలు సూర్యుడు అనే పేరు మా ఊళ్ళ అంతా కూడా అంటే అక్కడ ఉల్లిపాయల వ్యాపారస్తులు చింతపండు వ్యాపారస్తులు ఎక్కువ వీళ్ళు బాగా ఎక్కువ ఆ ఊర్లలో సర్జరీ సక్సెస్ఫుల్ గా ఎయిత్ ఇయర్ లో బా ఇప్పుడు ఇలా ఈ రోజు ఇలా ఉన్నాను కదా అంటే నేను చెప్తే తప్ప నేను ఒకసారి తర్వాత నాకు చిన్నప్పుడు జరిగిన మంది దాని గురించి పెద్ద లేదు ఇప్పుడు ఒకసారి నేను సరదాగా వెళ్ళా అసలు నేను చెక్ చేయించుకుందామని తర్వాత నాకు చేయించి వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రీ చెకప్ కూడా వెళ్ళలేదు ఏం లేదు ఆ చిన్న వయసులో వచ్చింది అది ఆపరేషన్ చేయించారు నేను నిజంగా నేను రుణపడి ఉండాలి అంటే తల్లిదండ్రులకు ఎలాగో రుణపడి ఉండాలి నన్ను బ్రతికించుకున్నారమ్మ అమ్మ నాన్న వాళ్ళ జీవితాలు ఆనందంగా గడపాల్సిన జీ భార్య భర్తల జీవితం నా కోసం సాక్రిఫైస్ చేశారు వాళ్ళు ఎంతగా సాక్రిఫైస్ చేశారు అంటే అప్పట్లో ఫోన్లు అవి లేవు నన్ను మెడ్రాస్ తీసుకెళ్లి ఆపరేషన్ చేయించినప్పుడు లోపలికి తీసుకువెళ్తూ డాక్టర్లు చెప్పింది ఒకటే ఒకటి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ఏమవుద్దో తెలియదు చిన్న వయసు అని చెప్పేసి అని అన్నప్పుడు మా నాన్నగారు ఒక లెటర్ అంటే ఆయనకు ఉన్న సందర్భంలో ఒక లెటర్ రాశారంట మా అమ్మగారికి డాక్టర్లు ఏమో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ అని చెప్తున్నారు ఏం జరుగుద్దో తెలియదు మామూలుగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అని లోపలికి తీసుకెళ్ళారు సర్జరీ హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది కానీ గంట అయింది గంటన్నర అయింది రెండు గంటలు అయింది ఇంకా రావట్లే ఏం జరిగిందో తెలియదు ఈ లోపల ఈయన కంగారు వచ్చి పోస్ట్ కార్డులు రాశారు పుత్రం ఇప్పుడు బయటకు వస్తాడో రాడో కూడా తెలియదు ఏమవుద్దో తెలియదు ఒకవేళ వీడు రాకపోతే నేను కూడా రానని ఆయన లెటర్ రాసి పోస్ట్ డబ్బులు వేసారు కానీ అప్పట్లో పోస్టు వన్ వీక్ వస్తుంది అది అంటే ఫోన్లు అవి లేవు కాబట్టి పోస్టే కదా ఇది ఎవరు రెండు మూడు రోజులకు వెళ్ళింది తర్వాత నన్ను ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయింది బయటకు తీసుకొచ్చారు అంతా అయిపోయింది ఈ ఉత్తరం లేట్గా వెళ్ళింది లేట్గా వెళ్ళింది అంటే మూడు రోజులు ఎంతో పట్టింది వెళ్ళిన తర్వాత అమ్మగారు చదువుకున్నారు ఇంకా అక్కడ నుంచి ఆవిడ బాధపడటం టెన్షన్ వచ్చేసింది ఏమైపోయింది మూడు రోజులు అయిపోయింది జరిగి ఈయన రాలేదు తర్వాత ఈ లెటర్ పోస్ట్ చేసేసిన తర్వాత నా దగ్గర మా అమ్మమ్మ గారు తాతయ్య గారు ఉన్నారు మెడ్రాస్లో నాతో పాటు అమ్మమ్మ మా నాన్నగారు ఉండేది మా నాన్నగారు ఇటు అమ్మ దగ్గరికి వస్తుంటే మా తాతయ్య గారు నా దగ్గరికి వచ్చేవారు అమ్మమ్మ తాతయ్యలతో ఉండేవాడు అంటే నేను 
అమ్మమ్మ గురించి ఎందుకు అంత గొప్పగా చెప్పానంటే నన్ను బతికించుకున్న వాళ్ళలో మా అమ్మమ్మ మా తాతయ్య మా ఫ్యామిలీ నాకు అంత డెడికేట్ చేశారు చిన్నప్పుడు ఏం తెలియని వయసు అమ్మది మద్రాసు మద్రాసు వీధులు తెగది చేసేవాడు నడిచి హాస్పిటల్లో కూర్చునే ఇది కాదు కదా పేషెంట్ అన్న విషయం నాకు తెలియదు నన్ను ఎందుకో తీసుకొచ్చారు ఒంట్లో వాలేదంతే ఇక మద్రాసు పాండే బజార్ ఇవన్నీ తిరుగుతూ ఉండేవాడు టీ నగరు అది అంత టెన్షన్ లోంచి బయటకు తీసుకొచ్చాను నన్ను బ్రతికించుకున్నారు కాబట్టి నేను రుణపడి ఉండాలి ఇది ఎన్ని జన్మలు కూడా రుణపడి ఉండాలి వాళ్ళకి ఎన్ని జన్మలు ఇచ్చిన వాళ్ళు రుణం తీర్చుకోలేము నిజంగా నన్ను కాపాడుకున్నారు ఎలా ఉన్నారు అమ్మమ్మ గారు తాతయ్య గారు అంటే అమ్మమ్మ తాతయ్య స్వర్గస్థ అయ్యారు అనారోగ్యం కారణం అంటే నేను ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే ఈ సబ్జెక్ట్ అయిన అప్పుడు నేను నేర్చుకుని ఉండుంటే నేను వాళ్ళని కాపాడుకుని ఉండేవాడిని అనే బాధ వస్తుంది ఎన్నాళ్ళు అయింది సార్ అమ్మమ్మ గారు దూరం ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ చాలా ఏళ్ళు అయింది ఆవిడేమో పెరాలసిస్ సరిగ్గా చూడకపోవటం వల్ల ఎవరు లేకపోవడం వల్ల అమ్మమ్మ గారి దగ్గర తన్నీరు చేపింది తర్వాత ఆవిడ మీద బెంగ పెట్టుకుని తాతయ్య గారు చాలా కాలం పెట్టుకు అదమ్మా నా బాల్యం అనపర్తి అనపర్తి టు గొల్లలు మామిడాడ సరే మీరు ఎమోషనల్ అవ్వద్దు అంటే డెస్టినీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా అది నడిపిస్తుంది మనుషుల్ని మీరు ఇప్పుడు ఇంతమందికి మనోధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి ఇంతమందికి ఇంతమంది పెద్దవాళ్ళు మీ దగ్గరకు వచ్చా నా బిడ్డ లాంటి వాడివి ఎంత మందిలో ఉన్నారు అమ్మమ్మ అమ్మమ్మ ఉన్నారు అమ్మమ్మ గారు ఆశీర్వాదం ఉంది కాబట్టి మీరు ఈ స్థాయికి వచ్చారు మీరు అంటే ఎంత ఇష్టం లేకపోతే ఆవిడ అలా చెన్నై వెళ్ళిపోవటం అంటే ఆ టైంలో చాలా ఇబ్బందికరంగా అసలు లాంగ్వేజ్ తెలియదు కదా తెలియదు ఆవిడే ఇప్పుడు ఊర్లో ఉంటుంది ఆవిడ ఆవిడకి లాంగ్వేజ్ తెలియదు ఏదో గుడ్డిగా మార్కులు పెట్టుకుని ఆ ఫ్లై ఓవర్ దాటం ఆ ఒంతిని దాటం టీ నగర్ నుంచి రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుకుండా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉంటుంది ఇంచుమించు మూడు నాలుగు కిలోమీటర్లు ఆ టైంలో ఇప్పుడు మనకు బస్ ఎక్కి మనకు చెప్పడం కూడా తెలియాలి అదే కదా ఏమి ఎంత ప్రేమ ఉండకపోతే అంత ధైర్యం చేసి వెళ్ళిపోతారు చాలా ఇష్టం నేనన్న మా అక్కన్న మా అమ్మమ్మకి చాలా ఇష్టం అమ్మమ్మలు అంటేనే అంత చాలా ముద్దుగా మా తాతయ్య ఉల్లిపాయల వ్యాపారం తీసుకొచ్చి అంటే చిల్లర వ్యాపారం ఉల్లిపాయలు అనేవి చిల్లర ఉంటుంది కదా మూట కట్టేసి పక్కన పెడతారు ఆవిడ ఇలా తీసేది గుడ్డు పెడతా ఇలా పోసేది జేబులో చిల్లర ఏమన్నా కొనుక్కో గుప్పెళ్లతో ఇచ్చేది చిల్లర అంత ఇష్టం అలర్ చేసేవాళ్ళ చిన్నప్పుడు బాగా విపరీతమైనటువంటి అల్లరి అల్లరి హైపర్ యాక్టివ్ అంటే ఒకటి ఏంటంటే నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు కా బాగోదు కాబట్టి నేను వీక్ గా ఉంటాను సర్క్యులేటెడ్ అయ్యే నరాలు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లో చెడు రక్తం మంచి రక్తం కూడా వెళ్ళి చెడు రక్తంలో కలిసిపోయి ధమనులు సెర్రలు అని ఉంటాయి అంట్లో హార్ట్ లో అవి ఒకే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయేది ఒక వాళ్ళు పనిచేసేది కాదు అందుకని ఏంటంటే మంచి రక్తం కూడా చెడు రక్తంలోకి వెళ్ళిపోయేది దానివల్ల నేను నాకు ఎక్కువ ఫీవర్స్ రావడం కాఫ్ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉండేవి కాబట్టి నన్ను చాలా జాగ్రత్తగా చూసేవారు నేను ఏడవకూడదు అరవకూడదు కాబట్టి తిట్టకూడదు కొట్టకూడదు అని బాగా చూసేవారు దాంతో ఇక అల్లరి విపరీతంగా ఉండేది మా తాతయ్య గారు అరిసేవారు కానీ మా అమ్మమ్మ ఇప్పుడు అరిసేది కాదు మధ్యలో ఇంకా చాలా ఉందమ్మా హైదరాబాద్ ప్రయాణం నేను మెడ్రాస్ ఆ అనుభవం తర్వాత మళ్ళీ నేను మెడ్రాస్ వెళ్ళాను నాకు సినిమా ఫీల్డ్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ తో ఎందుకు ఇష్టం మీకు సినిమా ఫీల్డ్ అంటే ఎందుకు యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం ఇప్పుడు మా వంశంలో ఎవరు కూడా ఆర్టిస్ట్ లేరు ఎవరు లేరు అది నాకు ఏమో మరి ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు మా అమ్మగారికి అయితే పాటలు పాడటం ఇష్టం సింగింగ్ ఆవిడ పాటలు పాడేది ఆవిడ కూడా బాగుండేవారు మంచి వైట్ గా పర్సన్ బాగుండేది మంచి కలర్ అమ్మగారి పోలిక నాన్నగారి పోలిక అమ్మగారు అమ్మ పోలిక మా అమ్మగారికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది ఇష్టం ఆవిడది తులా రాశి కాబట్టి మరి శుక్రుడు ప్రభావం ఉండడం వల్ల ఆవిడ అలా ఇష్టంగా ఉండేదేమో అంతే నాకు ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు అంటే చిన్నప్పుడు మరి మెడ్రాసులో వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు తీసుకెళ్లారు తెలిసిన వాళ్ళకి ఆయన ఉంటే వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్తే వాళ్ళ ఇంటికి సినిమా వాళ్ళు వచ్చేవారు సినిమా ఆర్టిస్ట్లు అక్కడికి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది అందుకు నేర్పడిందో లేదో తెలియదు కానీ సినిమా అంటే ఎందుకు ఇష్టం బాగా చిన్నప్పటి నుంచి మాకు గొల్లల మావిడాళ్ళలో కూడా ముగ్గురత్తల ముద్దులు వెళ్ళడని సినిమా షూటింగ్ జరిగింది వెళ్ళి చూసేవారు షూటింగ్కి చూడటానికి వెళ్ళేవాడిని అలాగే ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్ళం నాగార్జున మీన మాకు షూటింగ్స్ జరిగేవి అలాగే మా ఊర్లో గ్యాస్ కంపెనీ సాంశివరెడ్డి గారు ఒక సినిమా తీశారు తెగింపు అని ఒక సినిమా తీశారు ఇంట్రెస్ట్ నేను వెళ్ళి సీత గారు అని సాంశివరెడ్డి గారు వాళ్ళ వైఫ్ ఆవిడని అడిగి ఆంటీ నాకు చాలా ఇష్టం మీరు ఎలా చెప్పి అంకులు చెప్పిన నాక
అక్కడ పంపించడం తెగింపులు ఒక చిన్న షార్ట్ చేశాను అప్పట్లో నైంటీస్ లో బాన్చంద్ర గారితో కలిసి ఫోటో దిగటం ఎందుకో తెలియదు అంటే సినిమా అంటే పిచ్చి నన్ను అందరూ సినిమా పిచ్చి చూడనేవారు ఊర్లో ప్యూర్లోనా ఎవరు మీకు ఇష్టమైన మీరు అభిమానించే హీరో ఎవరు ఇంకా ఎవరు ఉంటారా మా అప్పట్లో చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు అలాగే చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు దెబ్బ తగిలితే తలకి కట్టుకట్టారు తలకి కట్టుకట్టిన తర్వాత నన్ను సినిమా తీసుకెళ్లారు అది ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమా బొబ్బిలి పిల్ల అనుకుంటాం ఆయనకు కూడా తలకి కట్టు ఉంటుంది ఫుల్ హ్యాపీయా మీరు అప్పుడు ఆ కట్టు కట్టుకుని నేను అప్పుడు జనని జన్మ భూమి స్వర్గాదీ ఈ పాట అంటే అలా ఎన్టీఆర్ లో యాక్ట్ చేయడం అంటే కోరిక అందులో ఉంది మనసులో ఉంది కాబట్టి అలా జరిగిందేమో ఇవన్నీ చేసేవాడిని ఇప్పుడు అన్ని తెలుసుకుంటుంటే చాలా చాలా అసలు అదొక బ్యూటిఫుల్ మెమరీ సార్ డెఫినెట్లీ అప్పుడు చెన్నై చెన్నై వెళ్ళడం జరిగింది చదువుకోవడం చదువు చదివానమ్మా అంటే పెద్ద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టేవాడిని కాదు ఏదైనా త్వరగా గ్రాస్పింగ్ గ్రాస్పింగ్ బాగుండేది స్కూల్ ఎక్కువ వెళ్ళేవాడిని కాదు నన్ను ఎవరు ఏమో అనేవారు కాదు ఒంట్లో బాగోదు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా అందరూ అందరూ కూడా బాగా చూసే స్కూల్లో కూడా అంటే స్కూల్లో వెళ్ళిన తర్వాత లీడర్ క్లాస్ లీడర్ ఇవ్వటం కొంచెం నాలెడ్జ్ ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటాను కదా ఎక్కువ లొల్లడ వాగుతూ ఉంటాను వస ఎక్కువ బోసేసి ఉంటారు చిన్నప్పుడు కూడా ఆ ప్లెడ్జ్ లో మనం ఈ వందే మాత్రం పాడటం ఇవన్నీ చేసేవాడిని జనగణమన దాంట్లో ఆ టీమ్ లో ఉండేవాడిని కొంచెం ఏదన్నా జరుగుతుంది చిన్నప్పుడు కూడా నాకు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆ పిల్లల్ని డివైడ్ చేసి క్లీనింగ్ ఇవి పెడతారు కదా ఆరోగ్యం నాకు వచ్చింది అప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా అదే పని చేస్తారు ఆరోగ్యం భాస్కర్ ఆదిత్య అన్నప్పుడే మేము అర్థం చేసుకోవాలి చిన్నప్పుడు బీజం పడిందని అక్కడే పడింది ఆరోగ్య శాఖ అని లీడర్షిప్ లో ఇచ్చినప్పుడు నన్ను ఆ స్కూల్ అలా చూసేవారు నాకు తగ్గట్టు నేను మొక్కలు మెంతు కూర ఇలాంటివి చేయటం ఆరోగ్యానికి మంచికి సంబంధించిన మొక్కలు అన్నింటిని ప్లాంట్ చేయడం అన్ని చేసేవాడిని మాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నా మీ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ అసలు ఏంటి మీరు మీ జర్నీ ఒకసారి తెలుసుకోవాలని చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నా ఇదిగోండి ఇప్పుడు వచ్చింది ఆ టైం సూపర్ సార్ సో దాని తర్వాత ఇక అంటే మెడ్రాస్ వెళ్ళి వచ్చేసాను మెడ్రాస్ వెళ్ళిన తర్వాత ఈ సినిమాల కోసమే వెళ్ళారు సినిమా కోసం వెళ్ళాను ఇంట్లో కూడా చెప్పలేదు అమ్మ వాళ్ళని అడితే ఒప్పుకోవట్లేదు అమ్మమ్మకి చెప్పా ఆవిడ ఒక ఐదు వేలు ఇచ్చింది అప్పట్లో బా మిత్రుడు ఒక ఆయన ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా ఉండేవారు అప్పుడు ఓంకారం సినిమా జరుగుతుంది రాజశేఖర్ గారు అక్కడికి ఆ కంపెనీకి మనం కేవీవి సత్యనారాయణ గారు ఆఫీస్ లో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ రామకృష్ణ అని నా ఫ్రెండ్ ఉండేవారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను చూశాను అప్పుడే ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి గారు మూవీస్ స్టార్ట్ అయినాయి మాయలోడు రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడు మాయలోడు ఇలా వెళ్ళాను చూశాను నైంటీ సిక్స్ లో అది మనం ఇంట్లో చెప్పలేదు ఇంట్లో చెప్పలేదు అమ్మమ్మ చెప్పేసి నేను వెళ్ళిపోయాను మా ఓల్డ్ నేను ఇష్టం వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపో అన్నారు తప్ప ఇంట్రెస్ట్ చూపించేవారు కాదు ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేవారు నేను అమ్మమ్మకి చెప్పేసి అమ్మమ్మ దగ్గర నేను రూపాయి కూడా ఏమో ఎరగాలతో వెళ్ళని చెప్పేసి అంటే మా మా ఓల్డ్ వెళ్ళి అమ్మమ్మ దగ్గర తీసుకుని టికెట్ తీసుకుని ట్రైన్ ఎక్కేసి అండి రెడీ చేసుకుని వెళ్ళిపోయా ఏమీ తెలియదు వెళ్ళిపోవాలంతే రామకృష్ణ ఉన్నాడు ఫోన్ చేస్తే స్టేషన్కి రాలేదు మనోడేమో వాళ్ళు అప్పుడే అవుట్డోర్ షూటింగ్కి వెళ్తారు కాళహస్తి ఎక్కడికో షూటింగ్కి వెళ్తారు రాజశేఖర్ గారిది అవుట్డోర్ షూటింగ్ వెళ్తారు అందుకని ఆ ఆడవాళ్ళు ఉండి మనోడు ఫోన్ వెళ్తలే ఒక చిన్నది టీ నగర్ బర్కెట్ రోడ్డు సమ్ ఏదో నెంబర్ గుర్తుంటే ఆటో ఎక్కి టీ నగర్ బర్కెట్ రోడ్ అన్నాను అంతే మెడ్రాస్ సెంట్రల్లో దిగేసి అక్కడ నుంచి ఆటో ఎక్కి ఆఫీస్ డైరెక్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయింది అంతే ఏమీ తెలియదు ఎలా జరిగింది కూడా ఏం తెలియదు ఏమీ తెలియదు పరిస్థితి అది ఇక అక్కడ నుంచి రెగ్యులర్ గా అశ్వ కృష్ణాడి గారి ఇంటికి వెళ్ళటం రాజశేఖర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళటం ఇవన్నీ చూసా అప్పుడు సాగర్ వీరుడు సాహస కన్య ఓపెనింగ్ జరుగుతుంది నేను చూసింది ఏంటంటే మెరుపు కళలు ప్రభుదేవాది నా ఇష్టమైన హీరోయిన్స్ లో ఆవిడ అవునా కాజోల్ కాజోల్ లైవ్ లో చూసా విఎంసి స్టూడియోలో ఓపెనింగ్ ఆ రోజు చాలా తిరిగానమ్మా అక్కడ అంటే చాలా ప్రయత్నాలు చేసా ఏమీ చేయలేదు ఏమీ రాలేదు దానికి తోడు ఏంటంటే రామకృష్ణ ఏమో నన్ను వదిలేసి ఆఫీస్ లో నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను అవుట్డోర్ వెళ్తున్నానని తను షూటింగ్ కి వెళ్ళిపోయాడు కాళహస్తి ఇక అక్కడ ఇంకొక మేనేజర్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఉంటే ఆయనతో పాటు తిరిగేవాడు అక్కడ అంతా 
రెగ్యులర్గా ఏదో చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలు చేశాను మన రామ్ చరణ్ స్టూడియోస్ అని ఉంటుంది చిరంజీవి గారిది అక్కడ ఏదో షూటింగ్ జరుగుతుంటే అక్కడికి వెళ్ళాను అంటే మనకు పెద్ద అవగాహన లేదు చిన్న వయసు కదా ట్వంటీ ట్వంటీ నా ఏజ్ అప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళకి వెళ్ళిపోయారా ఏళ్ళకి ట్వంటీ కరెక్ట్గా చూసి చూసి చూశాను తను ఇంకా రావట్లేదు నా దగ్గర ఉన్న అంటే అమౌంట్ బాగానే ఉంది ఇది కరెక్ట్ కాదేమో అని చెప్పేసి నాకే అనిపించింది అక్కడ సా సాగర్ గారు అని ఒక ఆయన ఉండేవారు తెలిసిన ఆయన ప్రొడక్షన్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఏజెంట్ ఆయన ఆయనతో చెప్పేసి నాకు కష్టంగా ఉందని ఇది కాదులే రూటు అని చెప్పేసి అని ఉన్న డబ్బులతో యాక్షన్స్ కొనుక్కున్నాను పెద్దది మిగతా డబ్బులు అన్నీ జాత పెట్టుకుని అతనితో చెప్పేసి వచ్చేసాను ఇది కాదు రైట్ టైం కాదు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ ఇంకా ఏదో ఉందని చెప్పేసి రావడం మెచ్యూరిటీ ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది మంది వెనక్కి వచ్చారు ఇబ్బందులు పడ్డా నన్ను అంటే అప్పుడు తను ఏమన్నాడు అంటే ఆ సాహసూర్యుడు సాగర్ గంజ గురించి ఎందుకు చెప్పాను అంటే ఆ కంపెనీలో మెయిన్ పెట్టేస్తాను నిన్ను సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది నువ్వు అక్కడే ఉండి డెవలప్ అవుతుంది కానీ తను ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ కాబట్టి ఆ ప్రొడక్షన్ లో పెడతాను అన్నాడు రామకృష్ణ ఎందుకు మనసుకు అంగీకరించలేదు బయలుదేరి పది పది రోజులు ఉన్నాను పదిహేను రోజులు ఉన్నాను బయలుదేరి వచ్చేసాను ఇక వచ్చిన వెంటనే మా వాళ్ళు ఏం చేయారంటే ఇటు ఇలా కాదు అని చెప్పేసి అని తలంటి పోస్తారా సంబంధం చూసి పెళ్లి చేస్తారు నైన్టీ సెవెన్ నైన్టీ సిక్స్ లో ఇదంతా జరిగింది నైన్టీ సెవెన్ లో అంత చిన్న వయసు ట్వంటీ వన్ ఎగ్జాక్ట్ గా ట్వంటీ వన్ ఆవిడకి ఎయిటీన్ పద్దెనిమిది ఇరవై ఒకటి మ్యాన్రికం అన్నారు మ్యాన్రికం కాదు అంటే తను చిన్న వయసులు కదా ఏమండి అంటే బాగోదని చెప్పేసి అని బావా అని పిలుస్తుంది అంతే వచ్చేసిన తర్వాత గ్రహస్థితి బాగాలేదేమో అని చెప్పేసి అని మా చిన్నాన్న గారు మాల వేయించారు అమ్మవారిది భవానీ మాల భవానీ మాల వేసుకుని విజయవాడ వెళ్ళాం భవానీ విజయవాడలో ఉండేవారు వాళ్ళు వాళ్ళది అక్కడ బెల్లం కొట్టు భవానీ గారు మాల వేసుకుని వెళ్ళినప్పుడు మా చిన్నాన్న గారు వెళ్ళింటికి వెళ్ళారు వీళ్ళకి మా దూరం చుట్టం మా చిన్నగారికి బా పరిచయం ఉంది వాళ్ళతోటి వెళ్ళినప్పుడు సంబంధాల గురించి మాట్లాడుకుంటే మా అన్నయ్య గారు అబ్బాయి ఎప్పుడు ఉన్నాడు అని చెప్పేసి నా గురించి చెప్పడం జరిగింది మాల తీసి వచ్చిన వెంటనే మాల తీసి వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళు వాళ్ళ నాయనమ్మ మా భవానీ వాళ్ళ నాయనమ్మ వచ్చి నన్ను చూడటం కుర్రాడు బాగానే ఉన్నాడు అని చెప్పేసి అని నా ఫోటో పంపించడం అని చాలా ఫాస్ట్గా టక్క 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 నైంటీ సెవెన్ కళ్యాణం వచ్చిన కక్క వచ్చిన ఆగదంటారు కదా నేను అందుకే వెనకొచ్చు నైంటీ సిక్స్లో అందుకని వెనకొచ్చు ఉంటాను ఎక్కడో లేవు లేదు తర్వాత అంటే తిరిగాను మెడ్రాస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ హైదరాబాద్ రావటం హైదరాబాద్ లో కూడా తిరగటం సరే పెళ్ళి అయిపోయిందా వెంటనే అంటే చిన్న వయసులో చేస్తారని అప్పట్లో పెద్ద చిన్న వయసు ఏం కాదు కరెక్ట్ వయసు ట్వంటీ వన్ ఎయిటీన్ అనేది అబ్బాయికి ట్వంటీ వన్ చిన్న వయసు కాదు కరెక్ట్ ఏజ్ అప్పట్లో ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ అనేది కరెక్ట్ అప్పట్లో కళ్యాణం వచ్చిన కక్క వచ్చిన ఆగదంటారు కదా అలా జరిగిపోయింది ఇమీడియట్ గా పెళ్లి చేసారు మే ట్వంటీ ఎయిత్ నైన్టీ సెవెన్ పెళ్లి అయిపోయింది పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత మాది కిరాణా షాపు హోల్సేల్ ఎక్స్ సప్లై ఇవే జరుగుతూ ఉన్నాయి రెగ్యులర్ గా విజయవాడ వెళ్తూ ఉండేవాడు అంటే ఎంగేజ్మెంట్ కి పెళ్లికి మధ్యలో సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ ఉంది రెగ్యులర్ గా విజయవాడ వెళ్ళేవాడు ఏదో చిన్న చిన్న అకేషన్స్ వస్తే పిలిచేవారు పెళ్లికి అదో కొత్తగా ఉంది పెళ్లి ఎంగేజ్మెంట్ మన జీవితంలో ఒక అమ్మాయి ఎంటర్ అవ్వడం అంతా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండి హ్యాపీగా ఉండేది ట్రైన్స్ కూడా ఫాస్ట్ పాసింజర్ ఎక్కేవాళ్ళు తెల్లవారుజామున ఐదు గంటలకి ఫాస్ట్ ఎక్కితే పది గంటలకి విజయవాడ ఇద్దరు బాంబర్దులు వాళ్ళు కొత్తగా చూడటం డిఫరెంట్ గా ఉంటది కదా అదొక కొత్త అనుభూతి అనమాట ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత పెళ్లి అయిన తర్వాత వ్యాపారం అంటే ఇప్పుడు మాది కిరాణా షాపు ఇది కాదు నెక్స్ట్ లెవెల్ కి ఏదో చేయాలని మామయ్య గారిది విజయవాడలో బెల్లం కొట్టు అక్కడ డైలీ చిట్ ఫండ్స్ సీట్స్ నడిచేవి ఫైనాన్స్ అక్కడికి షిఫ్ట్ అయ్యాను ఫైనాన్స్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అని వెళ్ళాను కృష్ణారెడ్డి గారు మామయ్య గారికి మంచి పేరు ఉంది అక్కడ ఆ ఏరియాలో లేబరు ముఠా వాళ్ళకి పదివేలు ఇస్తే రోజుకు వంద రూపాయలు కట్టించుకోవడం వెయ్యి ఇస్తే పది రూపాయలు కట్టించుకోవడం డైలీ చిట్ ఫైనాన్స్ ఉండేది అది చేసా అప్పట్లో అది కొత్త పెద్దగా ఎవరు లేరు కాంపిటీషన్ లేదు ఆ వన్ టౌన్ ఏరియాలో నేను ఆంధ్ర నుంచి వచ్చినటువంటి నేను ఉండేవాడిని టూ పాయింట్ ఇటు నుంచి వచ్చి విజయవాడ కృష్ణా జిల్లా బాగుంది అటు నుంచి నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది తెలంగాణ హైదరాబాద్ నుంచి లోపలికి మన సిద్దిపేట ఉన్నాయి కదా మెదక్ 
మామిగారు ఏమన్నారంటే బెల్లం సప్లై చేద్దాం మెదక్ బెల్లం బాగుంటుంది మొక్కలు అప్పుడే బాక్సులు వచ్చేవి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మొక్కలు అప్పుడే వచ్చేవి బెల్లం చేద్దాం అని చెప్పేసి అని మామయ్య గారు తీసుకురావడం జరిగింది మెదక్కు వచ్చి మెదక్కు వచ్చి మనకు అనుభవం లేని వ్యాపారం అది కొంచెం గట్టిగా దెబ్బతిన్నాను రైతులు ఏం చేసేవారు అంటే మొక్కలతో పాటు రద్దు పెట్టేసేవారు రద్దు అంటే గడ్డి కట్స్ ఈ బాక్సులోంచి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత రస్ట్ ఉంటుంది బెల్లం రద్దు అంటారు దాన్ని అది గేదెలు కేస్తారు కాకపోతే ఈ బాక్సుల్లో పెట్టేసేవారు లారీ లోడు అన్ని చెక్ చేయలేరు కదా ఒక బాక్స్ రెండు బాక్సులో చూస్తాం ఎదర బాక్సులు పెట్టారు తేలప్ర కృష్ణా జిల్లా మొత్తం సప్లై చేసేవాడు పెద్ద మంచి రేంజ్లో స్టార్ట్ చేసాం మామయ్య గారు నేను కూడా రైతులు అంటే ఇప్పుడు రైతులు అలా చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము రెండు మూడు లారీలు డ్యామేజ్ అయింది అడ్వాన్సులు ఇస్తాం రైతులకి లక్ష రెండు వేసి లక్షలు అప్పట్లో చాలా ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం మళ్ళీ పంపించేసిన తర్వాత షాపు ఓనర్ పిలిచి అడిగితే మొత్తం అన్ని బాక్సులు ఓపెన్ చేశాను పావు లారీ ఉంది రద్దు నేనే అన్ని క్లీన్ చేసి ఇక ఎవరిని మనుషులు కూడా పెట్టలేదు నేనే అన్ని క్లీన్ చేసి మళ్ళీ ప్యాక్ చేసి వాళ్ళకి సరుకు అప్పచెప్పి మా దగ్గర వద్దు మనం అడ్వాన్స్ ఇస్తున్నాం డబ్బులు వాళ్ళు ఇంత నమ్మక ద్రోహం చేస్తే కష్టం ఇలాంటివి మరి నేను చేయలేదు నా వల్ల కాదు అని చెప్పేసి అని వస్తూ వస్తూ హైదరాబాద్లో నాకు ఫ్రెండ్ ఉంటే అక్కడ ఆగా తను న్యూస్ యాంకర్ న్యూస్ రీడర్ ఈటీవీలో న్యూస్ రీడింగ్ చేసేది కమల అని మా ఫ్రెండ్ సిస్టర్ తను అప్పట్లో ఆర్టిస్ట్గా హీరోయిన్ కింద ఒక సీని సీరియల్ స్టార్ట్ అవుతుంది పండంటి కాపురు అని ఒక సీరియల్ స్టార్ట్ అవుతుంది విజయ్ భాస్కర్ గారు డైరెక్టర్ తనతో పాటు షూటింగ్ చూడటానికి వెళ్ళాను మెదక్ నుంచి వెళ్తూ వెళ్తూ వీళ్ళ ఇంట్లో ఆగా తనతో పాటు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా సినిమాలు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా ఉంది కదా తనతో పాటు షూటింగ్ చూడటానికి వెళ్ళాను ఆ రోజు బిహెచ్ఎల్ ప్రసాద్ గారు పెళ్లి కొడుకు క్యారెక్టర్ శృతి గారు పెళ్లి కూతురు అనుకుంటాను గెటప్ ఆయన రాలే బిహెచ్ఎల్ ప్రసాద్ గారు రాలేదు అక్కడ మస్తాన్ రావు గారు అని ప్రొడ్యూసరు వాళ్ళ అబ్బాయి హీరో ఆ సీరియల్కి బిహెచ్ఎల్ ప్రసాద్ గారు పెళ్లి చూపులు క్యారెక్టర్ రావాలి రాలేదు ఆయన విజయ్ భాస్కర్ గారు అని డైరెక్టర్ ఆయన అన్నారు వీడు బాగానే ఉన్నాడు కదా ఆయన ఏం చేయండి అన్నారు సడన్గా చూసి నాకు టెన్షన్ వచ్చింది ఫస్ట్ పెళ్లి చూపులు క్యారెక్టర్ శృతి గారి పడింది అంటుకుంది మోహానికి రంగు పడింది మళ్ళీ అంటే ఫస్ట్ టైం అంటే నేను మెడ్రాస్ అయ్యి ప్రయత్నాలు చేశాను కానీ తెగింపు చేసినప్పుడు కూడా మేకప్ అయ్యేం లేదు ఎప్పుడైతే మేకప్ అయ్యేసి రెడీ చేసి కూర్చోబెట్టారో పండంటి కాపురం అంటుకుంది మళ్ళీ నేను ఒకటే ఫోన్ చేసి చెప్పా నేను ఇక్కడే ఉంటాను వచ్చి వెళ్తూ ఉంటానని చెప్పేసి అని పండంటి కాపురంలో చేయడం జరిగింది ఇక అక్కడ నుంచి మొదలు మళ్ళీ సీరియల్ నైన్టీ నైన్ ఇదంతా కూడా నైన్టీ సెవెన్ లో మ్యారేజ్ అయింది ఒక టూ ఇయర్స్ ఫైనాన్స్ చేయటం బెల్ల వ్యాపారం చేయటం విజయవాడలో ఒక రకంగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి మంచి స్టేజ్ లో ఉన్నా సీరియల్కి వచ్చాను ఆ తర్వాత ఇక ఇంట్లో చెప్పేసి మా అవి గారి కాళ్ళకి చెప్పి హైదరాబాద్ వచ్చి ఇందిరానగర్ లో ఒక రూమ్ తీసుకుని భవానీ గారు భవానీ విజయవాడలో ఉండేది నేను అంత షిఫ్ట్ చేయలేదు అప్పుడు ఊర్లో ఉండేది విజయవాడ కాబట్టి మనం నైట్ ఎక్కితే మార్నింగ్ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బాగుండేవి స్పీడ్ గా ఉండేవి నైట్ ఎక్కువ షూటింగ్ వచ్చినప్పుడు కూడా ముందు ఫోన్ ఫోన్ చేసేవారు వచ్చేవాడిని రూమ్ తీసుకోవటం ఒక సెల్ ఫోన్ తీసుకోవటం నీలి మేఘాలలో అని ఒక సీరియల్ కాంతారావు గారు మెయిన్ క్యారెక్టర్ కాంతారావు గారికి మనవడి కింద క్యారెక్టర్ మన నాకు అక్కడే పరిచయం మన చక్రి చక్రి గారు అక్కడ పరిచయం అక్కడే ఆ నీలి మేఘాలలో ఇద్దరు ఎంట్రీ తను కూడా ఫస్ట్ సీరియల్ అది తనకి నాకు ఇద్దరికి కూడా బాబా బామర్దుల క్యారెక్టర్ రూప రూపాదేవి గారని ప్రొడ్యూసరు ఆవిడే ప్రొడ్యూసరు ఆవిడదే సీరియల్ అక్కడ కాంతారావు మనవడి క్యారెక్టర్ నాది మేకా రామకృష్ణ గారు ఫాదరు ఇలా ఎంటర్ అయ్యాం ఇక చాలా చేశాను దూరదర్శన్ లో ఎక్కువ చేశాం ఈ సీరియల్ తర్వాత చక్రి ఈటీవీకి షిఫ్ట్ అయిపోయాడు ఈటీవీ షిఫ్ట్ అయిపోయాడు అక్కడ చాలా సీరియల్స్ తను చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయాడు నేను నీలి మేఘాలలో పితృదేవోభావ దూరదర్శన్ లో మేజర్ చాలా వరకు పూర్ణిమ చాలా సీరియల్స్ హీరోగా చాలా సీరియల్స్ చేశాను అద్భుతంగా చేస్తూ ఉన్నాను మళ్ళీ నాకు చక్రి ఎప్పుడూ కూడా నాకు చేంజ్ ఓవర్ తీసుకొస్తూ ఉంటాడు ఈటీవీ అలా దూరదర్శన్ అలా జరుగుతూనే ఉంది ఐదారు సంవత్సరాలు అయిపోయింది మనవాడు ఏదో ఫంక్షన్ అవార్డు ఫంక్షన్ కి వెళ్ళా ఈటీవీలో అవార్డు ఈటీవీ కదా అవార్డు ఫంక్షన్ అవార్డు ఫంక్షన్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ మనవాడు కనిపించాడు మనవాడికి ఒక సీరియల్ కి ప్రియాంక సీరియల్ అనుకుంటాను అవార్డు వచ్చింది ఓ ప్రియాంక ప్రియాంక సీరియల్ కి అవార్డు వచ్చింది ప్రియాంక సీరియల్ అవార్డు వచ్చినప్పుడు కనిపించాం ఎరా అంటే ఇలా ఇద్దరం గురించి
ఎక్కడున్నావు కృష్ణానగర్లోనే ఉన్నాను ఏంటి ఏం చేస్తున్నాడు ఏం చేయట్లేదు ఖాళీగానే ఉన్నాను అని అనగానే అదే ప్రియాంక సీరియల్లో హరిత గారి కొడుకు క్యారెక్టర్ ఎంట్రీ అవుతుంది డూప్లికేట్ క్యారెక్టర్ చాలామందితో చేశారు ఎవరు సెట్ అవ్వలేదు అని చెప్పేసి అంటే సింహదేవ్ గారు డైరెక్టర్ అప్పుడు మళ్ళీ నేను ఈటీవీకి వచ్చారు దూరదర్శన్ సర్కిల్లోనే ఉన్నాను అసలు దూరదర్శన్ వదిలి వేరే చేసేవాడి కాదు ఏమో ఎందుకు దూరదర్శన్కి నేను సెట్ అయిపోయింది అలాగా నెంబర్ ఆఫ్ సీరియల్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి చేసుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని దూరదర్శన్లో హ్యాపీగా ఉండేది టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అమ్మా పర్ డే పర్ డే అలా ఎన్ని రోజులు ఉండేవి చాలా హ్యాపీగా నెలకి పది రోజులు చేసేవాడిని సూపర్ నాకు రెండు మూడు సీరియల్స్ ఉండేవి దూరదర్శన్లో నాకు ఎంత హ్యాపీ అంటే అంటే చాలా హ్యాపీగా సెటిల్డ్గా ఉంటుంది లైఫ్ ఆర్టిస్ట్గా అక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యి మనం ఈటీవీకి వచ్చేసాం ప్రియాంక ఆ డేట్లు కూడా చాలా బాగా పడేవి కటింగ్స్ అన్ని పోతుంది మనం త్రీ డేస్ కట్ చేసి కటింగ్స్ అన్ని సఫీషియంట్ అమౌంట్ చాలా హ్యాపీగా ఎంత అనిపించవచ్చు చెప్పండి ఇంకొక అంటే ఇంకొక వెయ్యి రూపాయలు ఆగేస్తాం ప్రమోషన్ కదా అది టూ థౌసండ్ ఫైవ్ నుంచి త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్లేదు సార్ మంచి పేమెంట్ చాలా మంచి పేమెంట్ త్రీ డేస్ లైక్ కట్ అయ్యి హ్యాపీగా మంచి పేమెంట్ వచ్చింది రెగ్యులర్గా షూటింగ్ ఎప్పుడు నెలకి పది రోజులు ఫిల్మ్ సిటీలోనే ఉండేవాడు చక్రి నేను శ్రీరాజు భరణి అందరం కూడా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఫిల్మ్ సిటీలో ఉండేవాళ్ళు అలా సినీ కెరియర్ ఇందులోకి ఎలా టర్న్ అయ్యారు సార్ ఎలా అసలు అంటే ఇది చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఆయుర్వేదం అంటే అక్కడ కూడా ఫిల్మ్ సిటీలో ఆ మొక్కలు అవి ఇవి చూస్తూ ఆయుర్వేదం మెడిసిన్స్ అవి చేసి ఇవ్వటం అవి చేసేవాడిని నాకు సడన్గా తర్వాత నేను వచ్చిన తర్వాత ఇండస్ట్రీలో ఆఫర్స్ వస్తున్న తర్వాత భవానీని తీసుకుని వచ్చేసాను ఇంకా హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయాం ఇందిరానగర్లో ఒక రూమ్ ఉండేది వెయ్య ఫస్ట్ రెంట్ వెయ్య యాభై రూపాయలు సింగ్ ఒకే రూమ్ లో అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఒకే రూమ్ ఒకే రూమ్ అక్కడికే తెచ్చారా భవానీ అదే రూము నా ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు ముందు అందులో తనకి బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ తను వెళ్ళిపోతూ నేను ఇది ఖాళీ చేసేస్తానంటే నేను ఆ ఓనర్తో చెప్పాను రమాదేవి గారని ఆవిడ ఓనర్ ఆవిడతో చెప్తే ఫ్యామిలీకి అయితే ఇబ్బంది ఏమీ లేదమ్మా ఉండొచ్చు అంది తీసుకొచ్చి వెయ్యి యాభై రూపాయలు రూమ్ అది రెంట్ వెయ్యి యాభై రూపాయలు దూరదర్శన్లో చేసేవాడిని కాబట్టి హ్యాపీగా ఇబ్బంది ఏమి ఉండేది కాదు సరిపోయేది పది రోజులు షూటింగ్ చేసుకోవడం మిగతా ఇరవై రోజులు ఒక ఐదు రోజులు డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నా మిగతా అన్ని రోజులు హ్యాపీగా తిరిగి అలా హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ సడన్గా తనకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే పెళ్ళయిన వెంటనే తనకి హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అపెండిసైటిస్ అని ఓపెన్ చేసి రైట్ సైడ్ ఓవర్ ఈ స్పాయిల్ అయిందని తీసేది పెళ్ళైన వెంటనే ఇప్పుడు ఉన్నది ప్రకారం ఇప్పుడు నాకు మెడికల్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కేసు వేసేది అంటే ఏం చేసినా జరిగిన నష్టానికి మన పరిహారం డబ్బులు తెచ్చుకోగలం తప్ప ఇక అక్కడ నుంచి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసినాయి దానికి తను అలాగ అంటే మెడిసిన్స్ మీద మెయింటైన్ అవుతూ వచ్చాం కాంప్లికేషన్స్ పెరగటం మొదలుపెట్టి యూట్రస్లో ఫైబ్రాయిడ్ రావటం హెవీ బ్లీడింగ్ అవటం మిస్క్యారీస్ అవటం ఇవన్నీ కూడా ఇదంతా పడుతూ నేను ఈటీవీలో ప్రియాంక పడింది తర్వాత బంధం చాలా చేసుకుంటూ తూర్పు వెళ్లే రైలు ఆకాశగంగా బిజీ అవుతూనే వచ్చాను నేను బిజీ అవుతున్న కొద్దీ తినకి కాంప్లికేషన్స్ పెరుగుతూ వచ్చి తినకి కాంప్లికేషన్స్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి నేను తనతోనే ఎక్కువ ఉండాలి అని అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ అవటం తనకు వస్తుంది అసలు ఎందుకు కాంప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయి నేను బుక్స్ రిఫర్ చేయటం చదవటం ఇవన్నీ మొదలుపెట్టాం ఒకసారి చాలా క్రిటికల్ కండిషన్ అమ్మా చాలా క్రిటికల్ కండిషన్ ఇక ఏం చేయాలి అర్థం కాని కంటిన్యూగా వన్ మంత్ బ్లీడ్ అవుతూనే ఉంది మెన్సెస్ వచ్చి కంట్రోల్ అన్కంట్రోల్ మీద ఏం చేయాలి అర్థం కాదు మెడిసిన్స్ వేసినా ఆగట్లేదు ఒకరోజు సడన్గా మార్నింగ్ బయటకు వచ్చాను టీ తాగుదామని ఒక ఫ్రెండ్ కనిపించి అన్న చిన్న షూట్ ఉంది వస్తావా అని అడగడం నాకు బాగాలేదు తనకి నేను రాలేను అన్నాను లేదన్న ఒక గంట పంపించేస్తాను టైం ఆరున్నర అవుతుంది కదా నువ్వు ఏడున్నర కల్లా వచ్చే ఒక గంట ఎనిమిదిన్నర కల్లా నేను పంపించేస్తాను అన్నాడు సరే నేను వెళ్ళడం జరిగింది వెళ్ళాను డబ్బులు వస్తాయి కదా అవసరం అంటే ఈ తర్వాత నా వెయ్యి యాభైలో నుంచి రెండు వేల ఐదు వందలు మూడు వేల ఐదు వందలు రూమ్ రెంట్ పెరగటం ఇదంతా జరిగిపోయింది నేను అప్పటికి ఫైవ్ థౌసండ్ రెంట్లో కొన్నాను వేషాలు తగ్గినాయి వేషాలు తగ్గినాయి తనకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ పెరిగినాయి నా నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా తనకి నెల వస్తులోకి పాతికి ముప్పై వేలు కావాలి హర్డల్స్ పెరిగాయి అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్లో డబ్బులు అవసరం తనకు ట్రీట్మెంట్ చేయించాలంటే కూడా డబ్బులు అవసరం
టెన్ టు లెవెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇవన్నీ ఇంకా కష్టాలే అక్కడ నుంచి అన్ని కష్టాలు చాలా కష్టాలు చూసాను మధ్యలో ట్యూమర్ ఎంబోలైజేషన్ చేయించాను అది రియాక్షన్ ఇచ్చింది ట్యూమర్ ఎంబోలైజేషన్ అని కొత్తగా ఇండియాకి తీసుకొచ్చారు ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్లో నిమ్స్లో చేయించాను అది లైక్ గర్భసంచిలో కనుతుంది దానికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ చేసే నరాలను క్లోజ్ చేస్తారు దానివల్ల ఆ కనితి సింక్ అయిపోద్ది అని అనుకుని చేస్తే అది రియాక్షన్ ఇచ్చి ఎడినోమయోసిస్ అనే కొత్త ప్రాబ్లం వచ్చింది గర్భసంచి లోపల పొర ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయింది ఉబ్బుపోయింది అది ఇక అది అంటే పై పొర కింద పొర ఎన్లార్జ్ అవ్వదు కాబట్టి మధ్య పొర పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది విపరీతమైనటువంటి పెయిన్ ఉంటుంది ఆ సిచ్యువేషన్స్లో నాకు డబ్బులు అవసరం షూటింగ్ రమ్మన్నాడు కాబట్టి వెళ్ళాను వెళ్ళి కూర్చోబెడితే మేకప్ వేసి అని ఇప్పుడే వస్తానని ఖచ్చి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని వస్తానని వెళ్ళిన మనిషి రాలేదు అక్కడ ఏదో ఒక ర్యాక్ ఉంటే ఓపెన్ చేశాను అది చాలా ఓల్డ్ బుక్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఒక బుక్ తీసాను ఇప్పుడు ఏదైతే కండిషన్ ఫేస్ చేస్తున్నానో అది నడుస్తుంది అందులో సబ్జెక్ట్ చదవటం మెడిసిన్ రాయటం ఆయుర్వేదిక్లో ఏం చేయాలి ఇలాంటి కండిషన్లు ఏం ఉండాలని అదంతా అందులో ఉంది అదంతా రాసుకుంటూ కూర్చున్నాను ఒక వ్యక్తి వచ్చి రెడీ సార్ లంచ్ రెడీ అన్నాడు అంటే అంత అయిపోయింది నాకు టైం తెలియలేదు ఆయుర్వేదం బుక్ అది చదువుతూ ఉన్నాను పాత పుస్తకాలు చాలా ఉన్నాయి అందులో పుస్తకాలు అందులో ఒక బుక్ తీస్తే ఇప్పుడు ఏదైతే బ్లీడ్ ఓవర్ బ్లీడ్ నడుస్తుంది ట్యూమర్స్ ఉన్నాయి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఇవన్నీ రాసుకున్నాను లంచ్ అన్నారా టైం అప్పుడే ఒంటి గంట అయిపోయింది అనమాట లంచ్ చేసాం ఇమ్మీడియట్గా వన్ అవర్లో నాకు షూట్ చేసి పంపించేసాడు రావడం రావడమే ఆ మెడిసిన్స్ ప్రిపేర్ చేసేసి ఆయుర్వేదిక్లో మీకు అర్థమైపోవటం ప్రిపేర్ చేయడం అంత జరిగింది ఇచ్చారు ప్రిపేర్ చేసేసి దానికి ఇవ్వటం అక్కడ నుంచి ఇమీడియట్గా పూర్ణిమ అని సీరియల్ స్టార్ట్ అవుతుంది హీరోగా చేస్తున్నాను పూర్ణిమ అనే సీరియల్ అంటే అది చెయ్యాలి నేను వెళ్ళాలి అంటే తిను కంట్రోల్లో ఉండాలి తిను బాగుండాలి కదా వాళ్ళ నాన్నమ్మని రమ్మని ఫోన్ చేసి ఆవిడ వచ్చింది ఆవిడకి అప్పచెప్పి మెడిసిన్స్ ఇచ్చి ఇంటి ఎదురు ఉండే ఒక ఆవిడ నర్సు ఉంటుంది ఎమర్జెన్సీ కండిషన్స్లో పెయిన్ కిల్లర్స్ అవి ఆవిడకి అప్పచెప్పి నేను షూటింగ్కి వెళ్ళడం జరిగింది ఇక అక్కడ అద్భుతం ఇక అక్కడ నుంచి నాకు ఆయుర్వేదం మీద గ్రిప్ పెరిగి పుస్తకాలు చదవటం మొదలు పెట్టాను అసలు ఏదో సినిమాల్లో జరుగుతూ ఉంటాయి ఇట్లాంటివి ఏదో పేపర్ వచ్చి మన కాళ్ళ మీద పడ్డం ఇట్లా సినిమాటిక్గా జరుగుతుంది మీ లైఫ్లో అలాగే జరిగింది అన్నీ అలాగే జరిగింది ఆ తర్వాత ఆ కండిషన్ నుంచి నార్మల్ చేసి తీసుకొస్తే ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ అనటం వేరే కండిషన్లో ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ అప్పుడు ప్రియాంక సీరియల్ జరుగుతుంది సెట్ ప్రాపర్టీస్లో ఒక బుక్ పెట్టారు అది చక్రాలకు సంబంధించి హీలింగ్కి సంబంధించి చదువుతుంటే ఏదో సబ్జెక్ట్ వెళ్తూ ఉంది లోపల ఇమీడియట్గా అయిపోయింది సెట్ ఉన్నట్టుగా బుక్ తెచ్చేసాను చదువుతూ మొదలుపెట్టాను తనకి తర్వాత హాస్పిటల్కి వెళ్తే సిఏ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టెస్ట్ చేశారు ఓవేరియన్ క్యాన్సరు గర్భ సెంచి తీసేయాల్సి ఉంటుంది అన్నారు ఇమీడియట్గా ఒక ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేస్తే కాకినాడలో ఒక హీలర్ ఉన్నారు కృష్ణ గారు నువ్వు మీ ఆవిడ ఫోటో పంపించి నేను హీలింగ్ చేయిస్తాను నేను కృష్ణ గారితో ఫోన్లో మాట్లాడడం జరిగింది పంపించారు ఫోటో పంపించాను మళ్ళీ తర్వాత సిఏ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టెస్ట్ చేస్తే నార్మల్ వచ్చింది ఇరవై రోజులు గ్యాప్ ఈ ఇరవై రోజుల్లోనూ నేను ఆయుర్వేదిక్ పరంగా గ్రావియోలో అని క్యాన్సర్కి పనిచేస్తుంది హనుమన్ ఫలాకు కషాయం దాన్ని వెతకటం ఈయన హీలింగ్ చేయడం తగ్గిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్స్ పట్టుకుని కృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రాణిక్ హీలింగ్ నాకు పరిచయం చేయడం జరిగింది నేను చేసింది ప్రాణిక్ హీలింగ్ అండి ఇది మీరు కూడా చేయొచ్చు అంటే నేను నాకు రేఖీ ఉంది బుర్రలో చక్రాలు హీలింగ్ ఇవన్నీ కూడా రేఖీ రెండు రెండు ఒకేలా ఉంటాయి ప్రాణిక్ హీలింగ్ రేఖీ ఒకేలా ఉంటాయి పేర్లు వేరంతే ఎనర్జీస్ నేను చదివిందేమో రేఖీ నాకు పరిచయం అయిందేమో ప్రాణిక్ హీలింగ్ మళ్ళీ ఇమీడియట్గా నేను కృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి బేసిక్ అడ్వాన్స్ క్రిస్టల్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవటం ప్రాణిక్ హీలింగ్ అలా ఎంటర్ అయింది తను హీల్ చేసుకోవటం తనకున్న సమస్య ఫస్ట్ హీలింగే భవానీ గారిని తన మీదే నా ప్రయోగాలన్నీ నిజంగా నాకు నేను చేతులెత్తి దండం పెట్టాలి దానికి డెఫినెట్లీ చాలా ఓర్చు సార్ అంత ఇన్ని ఎలా ఫేస్ చేసుకుంటూ వచ్చారు అండ్ మీకు కూడా ఆవిడకి ఆవిడని అలా మీకు సపోర్ట్ చేశారంటే ఎంత ప్రేమిస్తే అంత అలా ఆవిడతో చాలా సపోర్ట్ చాలా నరకం అనుభవించింది అంటే బాధ నిజంగా ఇన్స్పిరేషన్ సో పర్సనల్ క్వశ్చన్ అయినప్పటికీ మరి పిల్లల విషయం ఏమైంది సార్ ఇప్పుడు అంటే ఈ తపన అంతా అదేనమ్మా ఇప్పుడు పిల్లలు లేని బాధ పిల్లలు లేని వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఆ బాధను మేము అనుభవించాం కాబట్టి వచ్చింది ప్రతిదీ ఇక్కడ నేను హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ గైనిక్ ఇష్యూస్ క్లియర్ గా ఎలా మాట్లాడుతున్నారని నాకు కూడా నాకు తెలుసు మీరు చెప్తున్నారు ఇదేదో బుక్ రీడింగ్
ఎలా తట్టుకున్నారు సార్ ఆవిడ షీఈ్ ఫైటర్ సీరియస్లీ ఆ నిజంగా తను నాకు ఎందుకు ఈ తలకాయ నొప్పి నువ్వు నాకు ఆపరేషన్ చేయించే లేకపోతే నేను ఈ బాధ పడలేను అంటే తీయించేయండి గర్భ సంచి అనేవాళ్ళ అంటే నేను ఏం చేయగలను నేను ప్రయోగాలు చేస్తున్నాను బాగానే ఉంది తను ఓర్చుకుంటుంది కాబట్టి నేను ప్రయోగం చేయగలుగుతా ఇక్కడ తీసుకురాగలను తను నాకు సపోర్ట్ చేయకపోతే నాకు నిజంగా చేతులైతే దండం పెట్టాలమ్మా డాక్టర్లలో జయంతి రెడ్డి గారు తను తనని తీసుకెళ్ళినప్పుడు తను ఇష్యూ చెప్పినప్పుడు డాక్టర్లు తిడతారు బుద్ధుందా లేదా ఇంత సఫర్ అవుతుంటే తీయించేయక అంటూ ఉంటారు చాలామంది అన్నారు కూడా మా చుట్టుపక్కల బంధువులు కూడా అంటారు వేరే వేరే డాక్టర్లు అనేవారు కానీ జయంతి రెడ్డి గారు ఇది తీయటం కరెక్ట్ కాదు గర్భ సంచి అనేది స్త్రీకి వరం అది తీయటం కరెక్ట్ కాదు అమ్మ కొంచెం ఓర్చుకో మూనపాజ్ వచ్చేస్తే ఈ సమస్య తగ్గిపోద్ది లేదా దీనికి ఇలా చేయి తగ్గుద్ది అంటే తను ఆవిడ చెప్పేది ఏంటంటే కొంచెం ఓర్చుకో ట్రై చేద్దాం తీసేద్దాం అనే మాట ఎప్పుడు ఆవిడ వాళ్ళ అంటే డాక్టర్లు లేకపోతే ఎవరైనా ఎందుకు ఇంత ఈ బాధలు పట్టడం తీయించేసుకోవచ్చు కదా అన్నప్పుడు బాధపడద్ది కానీ ఇప్పుడు ఈ రోజు మేము కొన్ని వందల మందికి ఇది పరిహా పరిహారం అవుతుంది ఇప్పుడు బ్లీడింగ్ సమస్య ఉంది చిన్న సింపుల్ ఆ బ్లీడింగ్ ఓవర్ బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ చేయడానికి గోరు చిక్కుళ్ళు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి ఇంటర్నల్ బ్లీడ్ ఆపుతాయి భవానీ గారికి భవానీ ఇప్పుడు నేను తన కోసమే కదా ఇదంతా చేసింది నాకు చాలా సపోర్టు హోమియోపతి డాక్టర్ అంటే డాక్టర్ గారు కాదు ఆయన వాళ్ళ భార్య విషయంలో సఫర్ అయ్యి హోమియోపతి నేర్చుకున్నాడు ఆయన ఫ్రీ హోమియోపతి అని అనపర్తిలో నాకు మా గురువు గారు ఉన్నారు ఆయన సత్యనారాయణ రెడ్డి గారని ఆయన ఫ్రీ హోమియోపతి చేసేవారు ఆ సివియర్ కండిషన్ ని ముందు ఫస్ట్ ఇమీడియట్ గా ఆయన నార్మల్ చేశారు చాలా సీరియస్ కండిషన్ మనం చాలా చేసుకుంటూ వచ్చాం క్యాన్సర్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ అయినా బ్లీడింగ్ మాత్రం అయ్యేది పెయిను అనేది అన్బ్యారబుల్ ఉండేది దాంట్లో నుంచి మాత్రం ఫ్రీ హోమియోపతి హోమియోపతి మీద నమ్మకం పెరిగింది ఇమీడియట్ గా నేను చాలా రకాలు చూడడం జరిగింది అలాగే అక్కడే ఆక్యుపంచర్ కానీ ఆక్యు ప్రెజర్ కానీ ఇన్ని రకాలు ఆలోచించడం ఇంత జరగటం అంతా కూడా తనమే నిజంగా నాకు తను సహకరించింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా చెప్పగలుగుతున్నారు పది మందికి ఉపయోగపడగలుగుతున్నారు ఏమంటే భగవంతుడే నేను సినిమా ఫీల్డ్లో షూటింగ్లు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే ఈ జీవితం అలాగే ఉండిపోయేదేమో దాని అవసరం ఏదో ఉంది కాబట్టి ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టడం అందులో నన్ను షైన్ చేయడం తీసుకురావడం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు హెల్త్ ఎలా ఉంది సార్ హ్యాపీ అమ్మ ఇబ్బంది ఏం లేదు చాలా హ్యాపీ ఇబ్బంది ఏం లేదు అనారోగ్య సమస్యలు అయితే మనం అధిగమించి ఆ గర్భ సంచిని అయితే కాపాడుకోగలిగాను పిల్లల విషయం గురించి ఏమంటూ ఉంటారు మీరు కానీ ఆవిడ కానీ ఏమంటుంది డిస్కషన్ ఏమంటుంది పిల్లలు అంటే ఇప్పుడు లేరు అనే బాధ చాలా ఉంటుంది కాకపోతే ఇప్పుడు మాకు ఆ బాధని మా మేనకోడలు జాన్వీక తీర్చేసింది తను ముద్దు ముద్దు మాటలతో మాకు ఉన్నటువంటి ఆ బాధ అయితే పోయింది తను తను ఎంటర్ అయిన తర్వాత చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం మీరే పెంచుతున్నారా మేమే పెంచుతున్నాం ఏమడినా నన్నే అడుగుతుంది మీకు చూపించాం మీకు ఒక చిన్న వీడియో పెడతాను చూడండి అది తప్పకుండా ఇవ్వండి ముద్దు ముద్దు మాటలు చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది ఆ లోటును అది తీర్చేసింది అంటే నాకు నమ్మకం ఉంది ఇప్పుడు పూర్తిగా తను సెట్ చేసుకోగలిగాను భగవంతుడు ఏ సమయానైనా ఇవ్వచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇస్తాడు చూడండి మీ కుటుంబ సభ్యులందరూ పుష్పమ్మ చెప్తూ ఉంటది ఎప్పుడు పుష్పమ్మ నేను ఒక్కటే కోరుకుంటున్నాను నీకు ఆ లోటు కూడా తీరుపోవాలని కోరుకుంటున్నాను అంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీరుతుంది సార్ ఇక్కడే ఉన్నారు తదాస్ దేవతలు తదాస్త అన్నారు అంతే ఎందుకంటే ఎంత మందికి ఎంత ఎలా చెప్పాలి మానసికంగా ధైర్యం ఇవ్వటం అంటే అది ఆశా మనిషి విషయం కాదు సార్ డబ్బులు ఇచ్చేస్తే అది అవ్వదు మాట మీ మాట ఎంతమందికి ప్రశాంతతను ఇస్తుందో కళ్ళారా మొన్న మళ్ళీ చూసాం సో ఆశీర్వాదాలు ఎక్కడికి పోవు ఆ బ్యాంక్ అలాగే ఉంటుంది అంటే ఏ జన్మలో మరి అంటే జనరల్ గా అంటారు ఏమంటే రుణం ఎవరికి లేరేమో అందుకని పిల్లలు లేరు అంటారు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే మీతో సార్ అన్నాను రుణం లేకపోతే పిల్లలు పుట్టరు దానికోసం బాధపడు చెప్పటం చాలా చాలా ఈజీ పిల్లలు అనేది ఎంత ట్రామా బాబోయ్ అనుభవించిన వాడికి మాత్రం కానీ ఆ చిరిపి చేష్టలు ఆ ముద్దు ఆ మృపాలు అనేవి చూడాలి చూడాలి వస్తే వచ్చేస్తుంది ఎంతసేపు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన వాళ్ళందరూ మీకు బ్లెస్సింగ్స్ అలా గంగలా పొంగు పొంగుకుంటూ వస్తుంది చూడండి థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అందరికీ నా తల్లులందరికీ చెల్లెళ్ళు అక్కలు అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నిజంగా ధన్యవాదాలు వాళ్ళ ఆశీర్వాదమే నన్ను నడిపిస్తుంది మణిపద్మేహం ఎలా ఎంటర్ అయింది మీ జీవితంలోకి మణిపద్మేహం నాకు ప్రాణిక హీలింగ్ లోనే మణిపద్మేహం వచ్చింది మణిపద్మేహం గురించి మాస్టర్ చౌవకుక్షి చెప్పడం జరిగింది తర్వాత నేను రెమెడీస్ పరిష్కార అంటే ఆర్థిక సమస్యలు అంటే ఆరోగ్యాన్ని సెట్ చేసుకోగలిగాను 
ఎప్పటికప్పుడు ఒకటి దాటితే ఇంకొకటి ఒకటి దాటితే ఇంకొకటి ఎప్పుడు వస్తూనే ఉండే నన్ను వచ్చిన తర్వాత ఇంచుమించు ఒక పది ఒక పదేళ్ళు మా అమ్మగారు మా నాన్నగారు తెలియకుండా డబ్బులు పంపించేవారు మెయింటెనెన్స్ కావాలి షూటింగ్లు దూరదర్శనం చేసేవాడిని తర్వాత ఈటీవీలో చేసిన తర్వాత తగ్గిపోయినాయి ఆఫర్స్ తగ్గిపోయినాయి చాలా వరకు తగ్గిపోయినాయి ఇంకా పెద్దగా ఏమి ఉండేవి అడపా తడప ఏదో చేసేవాడిని ఈ ఆస్ట్రాలజీ రెమిడీస్ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్తున్న క్రమంలో సూర్యోపాసనలో మణిపద్మేహం గురించి వివరించడం జరిగింది అందుకనే నేను బల్ల బుద్ధి చెప్తాను ఇది సూర్యుడికి సంబంధించింది అని నేను ఎప్పుడైతే సూర్యోపాసన మొదలు పెట్టానో జీవితం మొత్తం అసలు ఏ రోజు ఎప్పటి నుంచి సార్ జీవితం మారింది ఎప్పటి నుంచి రెండు వేల పదమూడు రెండు వేల పదమూడు అమ్మా రెండు వేల పన్నెండు వరకు చాలా కష్టాలు చూశాను రెండు వేల పదమూడులో ఇల్లు మారాను అక్కడ నుంచి నాకు ఎందుకంటే చివరి థర్డ్ ఫ్లోరు సన్ను డైరెక్ట్ తలుపు తీస్తే ఇంట్లోకి వస్తుంది అక్కడే ఉన్నాను ఇప్పటికే అక్కడే ఉన్నాను అక్కడ నుంచి ఇప్పటి వరకు మారలేదు అక్కడికి ఎప్పుడైతే మారానో సూర్య నమస్కారం చేయటం ఆ రవి గురించి చదవటం ఆ నామాలు ఏదైతే ఉన్నాయో మణి పద్మేహం ఛాన్స్ చేయటం ఇవన్నీ ఇంకా అక్కడే మొదలు ప్రతిది ఇప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు సార్ మణి పద్మేహం లోపల నడుస్తూనే ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు అది నడుస్తూనే ఉంటుంది నడవడం కాదు పరిగెట్టిస్తూ ఉంటుంది పరిగెడుతూ ఉంటుంది చాలా అద్భుతమైనటువంటి మంత్రం ఉంది అంటే నేను అక్షర లక్షలు చేసి మన ఈ మహాసౌర యంత్రంలో ఫస్ట్ ఉండేది మణిపద్మేహం మణిపద్మ మణిపూరక చక్రం దాంట్లో మధ్యలో మణి ఓం మణిపద్మేహం అని ఉంటుంది లెటర్స్ ఉంటాయి దానికి నేను జపం చేయించి తర్పణాలు ఇచ్చి హోమం కూడా చేశాను మనం మొన్న కళ్యాణంలో కూడా బీజాక్షర సహితంగాను బీజాక్షర లేకుండా కూడా హోమం చేశాను ఎక్కడ హోమం చేసిన కంపల్సరీ మణిపద్మేహానికి నేను హోమం చేస్తాను అవి ఇస్తాను అది జరగాలి అది జరుగుతుంది ఎందుకంటే అంత అద్భుతమైనటువంటి శక్తి కలిగిన మంత్రం జీవితాలనే మార్చేసింది నా జీవితాన్ని మార్చింది ఈ రోజు వరకు మళ్ళీ తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అది నడుస్తూనే అందరి జీవితాలని కూడా మార్చి ఫ్యూచర్ లో ఏంటి సార్ మరి ఏంటి మీ నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటి ఆయనకి నేను స్నానం చేసి బయటకు వచ్చి ఒకటే నమస్కారం పెట్టుకున్నాను పెద్దగా నాకు పెద్దగా ఏం తెలియదు రెండు వేల పదమూడులో ఆగస్టులో నేను అక్కడికి ఆ ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను అక్కడ నుంచి నేను మొట్టమొదటి పెట్టుకున్న నమస్కారం నీ కిరణ కాంతితో మా జీవితాల్లో వెలుగును ప్రసారిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు నీ కిరణ కాంతితో అనంతకోటి బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి సమస్త జీవకోటికి ఆయుర ఆరోగ్యాలను అష్టైశ్వర్యాలను ప్రసాదిస్తున్నందుకు నీకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు నీ శాంతికి నన్ను ఒక సాధనంగా చేసినందుకు నీకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు ఇంతే ఇదే ఫస్ట్ నాకు తెలిసింది ఇక తర్వాత తర్వాత మిగతావన్నీ మొదలు పెట్టడం జరిగింది ఆదిత్య హృదయం మన పద్మ సూర్యోపాసన అనేది అద్భుతం అదే ఇప్పుడు అక్కడే ఉన్నాను అదే స్థానంలో ఉన్నాను చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సూర్యోస్మి